ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സിലെ ഒരു ബേസിക് കൺസെപ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് നാഷണൽ ഇൻകം സോ എന്താണ് നാഷണൽ ഇൻകം എന്തിനാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് സോ നാഷണൽ ഇൻകം മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷർ ഓഫ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്തിൻ എ കൺട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രാജ്യത്ത് നൽകുന്ന പല എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് അതിൻ്റെ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് നാഷണൽ ഇൻകം സോ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് പല യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒന്നാമത് നാഷണൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ സോ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് റേറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആൾക്കാരുടെ പേഴ്സണൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതുപോലെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പക്ഷേ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്തിൻ എ കൺട്രി ഒരു രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എക്കണോമിയെ രണ്ട് യൂണിറ്റായി നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും രണ്ട് യൂണിറ്റായിട്ട് രണ്ട് ബ്ലോക്ക്സ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേംസ് ആണ് സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്ക് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് സോ ഫേംസ് ആൻഡ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ഫേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഫേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രൊഡക്ട്സ് ആവാം സർവീസ് ആവാം ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സിനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവർ തമ്മിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ എക്കണോമിയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫേംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് സോ വൈ കൺസ്യൂമിംഗ് ദീസ് പ്രൊഡക്ട്സ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് തിരിച്ച് ഈ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫേംസിന് തിരിച്ച് നൽകുന്നു എല്ലാ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സും കാശ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് മേടിക്കുന്നത് സെയിം വേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതല്ലാതെ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ കൂടി ഈ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സും ഫേംസും തമ്മിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലാൻഡ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവിടെ ലാൻഡിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ലേബർ ഉദാഹരണത്തിന് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ആൾക്കാരെ ആവശ്യമുണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ക്യാപിറ്റൽ വേണം സോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫേംസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആണ് സോ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡിംഗ് ഫേംസ് വിത്ത് റിക്വയർഡ് ലാൻഡ് കോമ ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ എക്സെട്രാ സോ ദീസ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ നീഡഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇസ് ആർ കാൾഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ സോ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൽ നിന്ന് ഫേംസിലോട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് സോ വൈ ഗിവിങ് ദീസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ദ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഈസ് എക്സ്പെക്ടിംഗ് സംതിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു നൽകുക അവർ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫാക്ടർ ഇൻകം ഫാക്ടർ ഇൻകം സോ വെൻ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ഫേംസ് വിത്ത് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈക്ക് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ they will be provided in return with factor income endana ee factor income til ullathu appo udaharanathine land ivada kodukkumbol adinu corresponding aayi oru rent nammal endu cheyanam tirichu kodukkum so when when we are getting a land from household probably we have to repay with some rent same way when labor is given provided by the households fame should provide something in return that is called wage so factor income include rent wage and another in when they are provided with capital capital aanu avarku kodukkunnengil orappayittum avarku kittuna profit inde oru bhagam tirichu
so there are products that are produced in frames given to the households and in return they are given price and the same way factors of production are provided by households to fans and in return they are provided with factor income so there is a, it's a cyclic process we can see there is a cyclic transfer of money so while providing price here money is circulated from households to fans while providing factor income this money is returned back to households from the fans in this way there is a cycle of money cyclic representation of money within this sector ini idil ninn engena namukku nammude national income measure cheyam adana nammal adutha nokkum for example ingotte provide cheyina money thaniyana namukku endu kittunne tirichu kittunne so we can measure at any different stage of this process onnil namukku products measure cheyam allengil adinu pagaram kittuna price measure cheyam അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടറി ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഏത് മെഷർ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിനെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് മെഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ആർ മെഷറിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ബീങ് പ്രൊഡ്യൂസ് വി കാൾ ദിസ് പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് വി പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റേജിലെ വാല്യൂ വെച്ചാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും സെയിം വേ നമ്മൾ ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിൻ്റെ ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ചൊരു ഫാക്ടർ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഈ ഈ ഇൻകം കിട്ടുന്നത് തന്നെയാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലവാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മണിയാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടർ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്താണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ട്സിനാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇൻകം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡിന്റെ ഇൻകം വെച്ചാണ് നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ എന്ത് പറയും ഇൻകം മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും ഇനി അതല്ലാതെ ഒരു ഹൗസ് ഹോൾഡ്സിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത പ്രൊഡക്ട്സ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിൽ അവർ ചിലവാക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇതാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും അതിനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് വിളിക്കും സോ പ്രൊഡക്ട് മെത്തേഡ് ഇൻകം മെത്തേഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നാഷണൽ ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം എങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നാഷണൽ ഇൻകം എന്തിനാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബേസിക് ടൈം അപ്പോൾ നമ്മൾ നാഷണൽ ഇൻകം പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു വേഡാണ് ജി ഡി പി അപ്പോൾ എന്താണ് ജി ഡി പി നമുക്ക് നോക്കാം സോ ജി ഡി പി ജി ഡി പിയുടെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ എന്താണ് ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഈ മൂന്ന് വേർഡ്സ് നോക്കിയാൽ മതി ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആണ് നമുക്ക് അറിയാം ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വിത്തിൻ ഒരു നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എക്കണോമിക്സ് സ്പെസിഫിക് ആയി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് സോ ഇവിടെ ഡൊമസ്റ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണുള്ളത് ഗുഡ്സും ഗുഡ്സും സർവീസസ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഗുഡ്സും സർവീസ് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിക്കും ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു നമുക്കിതിനെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്നുകൂടി ഡീപ്പായി നോക്കാം ഇപ്പോൾ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് കൺട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്കണോമിക്
പ്രൊഡക്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറയും സോ എന്തൊക്കെ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് എല്ലാ ഗുഡ്സും സർവീസും ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൺലി ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് മാത്രമേ ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഗുഡ്സ് ആണോ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ തുണി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ കോട്ടൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ആദ്യം കോട്ടൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ യാൺ ആക്കി ത്രെഡ് ആക്കി ക്ലോത്ത് ആക്കിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണോ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്തായാലും ക്ലോത്ത് ആയിരിക്കും സോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യൂ ഗ്രോസ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിത്തിൻ ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് എ കൺട്രി ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് സോ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് എ കൺട്രി വിത്ത് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് എന്താണ് ഈ ടൈം പീരീഡ് ഈ ടൈം പീരീഡ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എപ്പോഴും വൺ ഇയർ ആണ് വൺ ഇയർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സാധാരണ ജി ഡി പി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇയർ അല്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് തൊട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള സമയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്നും പൊളിറ്റിക്കൽ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചില സംഭവം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എംബസീസ് ഈ എംബസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിസിക്കലി പക്ഷേ അതല്ല എന്ത് പറ്റും എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദ കൺട്രിയുടെ ഉള്ളിൽ വരും സോ നമ്മുടെ എംബസിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ചില പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുക എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഉള്ളിൽ വരും പിന്നെ ഒന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ എയർ കാരിയേഴ്സ് ഷിപ്സ് അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എയർ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞൊരു വിമാനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വേറൊരു രാജ്യത്തിലോട്ട് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അത് പോകുന്ന വഴി ചിലപ്പോൾ അമേരിക്കയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലോ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ എയ്റോപ്ലെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ട്സ് വിൽക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്ത് പറ്റും നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഉള്ളിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യും സോ ഈ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ഇപ്പോൾ സംതിങ് സോൾഡ് ഓൺ എ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ജി ഡി പിയിൽ വരുമോന്നും അത് വരും കാരണം ആ എയർലൈൻസ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു സാധനമാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന സെയിൽ നമ്മുടെ ജി ഡി പിയുടെ ഉള്ളിൽ വരും സോ ഇപ്പോൾ ജി ഡി പിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കണം ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് ടെറിട്ടറി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഇതാണ് ജി ഡി പി ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്താണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ജി ഡി പി തന്നെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റും മറ്റൊന്ന് ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സോ ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റും ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് സോ എന്താണ് ഇത് നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് നോക്കാം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് വരെ നമ്മൾ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ജി ഡി എഫ് ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുതിയ നാഷണൽ ഇൻകം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മെത്തേഡൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ എ
കുറച്ച് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ആ ഫേംസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫാക്ടറിയിൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിന് ഉപയോഗിച്ച ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ അല്ലാതെ പ്ലസ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ടാക്സ് പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാവും എന്ത് വരിക മാർക്കറ്റിലെ ഫൈനൽ പ്രൈസ് വരും സബ്സിഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ചില ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് ഉറപ്പായിട്ടും ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കും സബ്സിഡീസ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കുറച്ച് മോണിറ്ററി അലവൻസ് പോലെ ആ പ്രൊഡക്ഷനെ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഈ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് എന്ത് പറ്റും അത് ഉറപ്പായിട്ടും നാഷണൽ ബെനിഫിഷ്യലാണ് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡസ്ട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് അലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മോണിറ്ററി ഗ്രാൻസ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഗവൺമെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതിന് നമ്മൾ സബ്സിഡീസ് എന്ന് പറയും സോ നമ്മുടെ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് നമുക്ക് എന്ത് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സബ്സിഡീസ് മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നമുക്കിതിനൊരു ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താ എഴുതാൻ പറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത സമയത്തുള്ള മോണിറ്റേഴ്സ് വാല്യൂ പ്ലസ് എന്ത് പറ്റും ടാക്സസ് ഓൺ പ്രൊഡക്ഷൻ So, GDP at factor cost plus taxes on production minus subsidies. It is good. So, that is GDP at market price C is equal to GDP at factor cost plus taxes on production minus subsidies. This is our general equation. ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഫാക്ടർ പേയ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ശരിക്കും എന്ത് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡിൻ്റെ റെൻറ്റ് അതേപോലെ ലേബേഴ്സിനുള്ള വേജ് അത് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഫാക്ടറി അതിൻ്റെ പ്രൈസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അത് മാർക്കറ്റിലോട്ട് എത്തുമ്പോഴേക്കും എന്ത് പറ്റും ടാക്സ് സബ്സിഡീസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റും ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് സോ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഡി പി അറ്റ് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ജി ഡി പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ പണ്ട് കുറച്ച് കാലം മുമ്പ് വരെ എന്തായിരുന്നു ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് മേജറായി വന്ന ചേഞ്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഒരു ഡയഗ്രമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമി എങ്ങനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം ജി ഡി പി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ ജി ഡി പി അറ്റ് ഫാക്ടർ കോസ്റ്റും മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ജി ഡി പി ഡിഫ്ലേറ്റർ നോമിനൽ ജി ഡി പി റിയൽ ജി ഡി പി പിന്നെ എൻ എൻ പി ജി എൻ പി അതുപോലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്സ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് ഗുണമായി എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക് യു